familia yangu lakini nilifanya kazi kwa tabu sana nilifanya kazi kwa manyanyaso kwa vipigo kutoka kwa ajili yangu nilikuwa mlogoro takriban miaka 10 niko nikaona ni wazangu nyumbani nikarudi kijijini kwetu litoe kwa ni mvumo mimi ni mtu wa mvumo lakini cha kusikitisha zaidi nimefika kijijini kwetu tena sio kutawanyika tu labda kutoka kwa sehemu ila wametawanyika kwa vifo mbalimbali sikukuta baba sikukuta mama kwa ndugu zangu yani kiujumla familia nzima pia kaikuta tayari ile eneo serikali ya kijiji imeshalichukua niko nikamwona ndugu zangu
Nisikilize kwa makini sana Na unielewe Yani kuanzia leo Mwanzo na mwisho kupenye kwa umundani Yani ukinyanyua tuizo kwa tuzako Ukiondoka moja kwa moja Yani nisikone tena umundani Sijo na nilewa Aya naomba uondoke Naomba uondoke bado Bavwe Toto mdogo na kuja kufanyo maaya Kwa njini bayano
Mimi Tena kwa sana yuko kwa lake. Inaonjua nini? Mimi hapa natungwa mimi kitu kimoja kwa lake. 
mimi corona mimi mwanzo yuzilivyo kudaradeki mimi nachelewa kulala afu mimi nawahi kuamka unaona ile nyomi hapo unaona hiyo au kisha hadi wakisha ondoka zao na nini wakiondoka kuenda kulala na mimi ndo napata nafasi ya kuja kujiraki maana kibanda changu kile kile pale kile kile mimi ndo nala tawa za kwa furesh mbona baridi tu mbona shwali tu mapunda mimi niko kwa nina shida niko tayari kufanya chochote kile naomba nisaidie nijifaze leo tu we Nina shida mimi. Mimi mbona mimi mbona shega? Kudala leki njo. Oye, Mapunda. Sanga pisa hivi. Kwa ni? Hakuna mtu yote mbo memona hapa. Hakuna mtu yote mbo memona. Nimekona wepeke ya kumina na hapa. Na ndomani nimekuja ukuwa mchi. Kweli? Kiamu. Sa.
vipi sasa mwasi muondoka pale pasipo kuniaga yani ghafla nimvuu tu naamka na angaza huku na huku sioni mtu manake nini sasa mimi nimeamua tu kuondoka kwa sababu nimehofia pale mwajiri wako asija akanikuta akalita tena maeno maneno najua mimi sipendi maeno maeno na watu ndio maana tu nikaamua nitoke niondoke zangu ili nisikaribie wewe baba yako aha unachozungumza ni sawa lakini mimi nafikiri wewe ni mtoto wa kike unajua kuzula zulula hivi na nini sizani kama naleta picha nzuri hmm? kwa sababu unapoenda hukujui eh kuna usiku na usiku na mambo mengi kuna vitu vingi vinatokea nadhani wewe mwenyewe umejionea kwa kwa mtoto wa kike sio kitu kizuri umeona kwa mimi kuna kitu ambacho nimejaribu kufikiria kama hautojali lakini tutoke mguu wako mguu wangu mpaka kwa yule bosi wangu pale tujaribu kuzungumza naye tuone kama anaweza kukupa wewe ajira pale hata ya kuhudumia vinywaji pale watoja wake Imradi pia na wewe pia upate fursa ya kuweza kukaa pale, kulala pale, kuamkia pale na maisha yako yaweze kufanyika pale. Kuliko kuzuna sana. Hivi atakubali kwa yule bosi wako. Maana yake kwa jinsi ninavyomuona. Hmm. Sidhani kama anaweza kuniajiri mtu kama mimi. Ha, mimi na mimi naweza kukubali kwa sababu wewe pale uende kukaa pale unaenda kufanya kazi. Ningekuwa naenda tu kukaa pale, naamka tu pale na nini ningeweza kuleta kidogo matatizo lakini kwa sababu unaenda kufanya kazi mimi na mimi atakukubalia. Basa. kidogo. Sasa katika kumwojoje na nini? Akaniambia kwamba yeye hata simu kulala hana. Alafu istoshe kwamba yeye ana uwezo wa kufanya kazi zote. Sasa katika kumwoja akaniambia kwamba ana uwezo wa kufanya hata hizi kazi za kwenye hizi kwenye huu ubanda na nini? Nikamwambia si sio mbaya, tena mpeke pale kwa mama yangu. Muone kama anaweza akakusaidia. Kwa hiyo katika moja na mbili yani anachohitaji yeye kujua kufanya kazi katika ubanda.
sijui itakuwaje. Hebu mbona tu ni atakapokuwa kwa sababu magesha vile nguo. Sina budi kuyaoga. Nitafanya tu hivyo ambavyo watu wanataka nifanye. Basi na hivyo itakavyokuwa acha hivi. Ila samani mimi naomba nikuulize swali. Alafu mambo ya hapa. Ukijichitua mimi. Ngoshi kama hii.
kwa jinsi ninavyokuona nafikiri unajua kama mimi ni mtu mzima sana na mambo mengi sana nayajua mwasi nikikuangalia wewe una matatizo kwa sababu mwanzo wakati unakuja na sasa hivi jinsi ulivyo akia Mungu uko tofauti kabisa tofauti kabisa kwa hiyo mwasi wewe kuna kitu unanificha mimi hebu naomba tu niambie ukweli kwa sababu macho yako yenyewe tu yanaonyesha kama wewe una matatizo japo unanificha lakini mimi najua kabisa wewe una tatizo unalo na unataka kuniambia kwa nini matatizo yako utamwambia nani sasa eh hebu naomba uniambie una matatizo gani mama mimi kweli nina matatizo lakini haikuwa rahisi kukufuata tu kukwambia mama mimi nina matatizo nilisi labda huenda usinge nielewa ila kiukweli mimi kweli nina matatizo alafu matatizo yangu makubwa labda nisizunguke sana kwa sababu mtu mzima na unasema tayari umeshajua yani mama kiukweli nisikufiche mimi na dalili zote za kuwa mjamzito mzito amani hivyo mwasi ujurumiwe na maisha yako uliyokuwa nayo mwasi wewe kubeba mimba sasa hivi kweli lakini eh mwasi mbona ujipendi mbona ujurumii na maisha yako uliyokuwa nayo kwa nini lakini eh haya niambie hiyo mimba ni ya nani mwenye uja uzito mapunda mapunda mwasi hivyo una matatizo gani wewe mwasi una akili nakuuliza wewe hivyo kweli mapunda mwenyewe maisha yake mwenyewe unayajua kabisa hivyo angalia kwanza analala kwenye mabanda eh kula yake mwenye sini ya Mungu ya shida halafu kuota kazi ya kulewa mshahara wake wote tunaisha kwenye kulewa hebu niambie wewe na maisha yako na huyo mtoto nani atayekai mhudumia mudumia Yaani mimi nakuonea huruma sana hii. Nakuonea huruma mwanangu. Ni kweli mimi nimeteleza. Lakini ilikuwa tu ni kama ajali. Sio kwa idha yangu wala sio kwa dhamira yangu. Mwa sio sio ajali. Yaani hiyo sio ajali kabisa. Sio sio ajali kabisa. Yaani hiyo umekusudia. Umekusudia kabisa yani uharibu maisha yako. Sasa mimi nakushauri naomba kaitoe hiyo mimi naomba katoe ujauzito na hii maisha yako kidogo yatakuwa na nafuu sijui unanielewa hivyo mapunda hivyo na akili wewe kwenda kumbebesha msena wa watu ujauzito hivyo matatizo mwenyewe uliokuwa nayo sio madogo mapunda mwenyewe kula yenyewe ya shida. Kulala kwenye na hala kwenye banda. Hivyo leo tena anaenda kumtusha matatizo juu ya matatizo yule msiana wa watu. Kwa nini lakini? Eh? Wewe mwenyewe umelalamika hapa na hisaji msaada. Kumbe ndio kwanza umezidi kumjazia matatizo ambayo aliyokuwa nayo. Umezidi kumuongezea mdhiga sasa. Kwa hiyo pale umemsaidia au ndio kwanza umezidi kumjazia matatizo. Eh? Ndio mbona ujelewi lakini? Maisha yako yeye mimi hapa nimekuhifadhi. Halafu tena unaenda kutafuta tena mabalaa mengine. Hivyo kweli. Mimi nakushauri. Naomba kamtoe ile mimi. Mama, labda tu mimi nizungumze kitu kimoja ambacho wewe ufahamu. Katika maisha yangu mimi nimezaliwa mimi peke yangu. Lakini kwa bahati mbaya zaidi sikuwahi kubahatika hata kuona sura baba yangu wala mama yangu. Leo hii kiraisi rais na namene kamtoi binti wa watu mimba. Siwezi jua yule mtoto atakayekuja kuzaliwa anaweza kuja kuwa nani. Pengine yeye ndo anaweza kuja kuwa rafiki yangu. Pengine yeye ndo anaweza kuja kuwa msaada wangu. Ni kweli sina maisha na yote. Siwezi hata kukizi mahitaji ya kulea ujauzito wala kuja kulea mtoto. Lakini siwezi jua. Na, na, na kitu kimoja labda ni kwambie sina tu hela lakini kama ningelikopo na hela hata kupeleka hospitali kwenda kutoa hiyo mimba kama nisingeweza kufanya kitu 
bali ningeweza kuchukua ile hela na kwenda kumpangia chumba japo miezi miwili tu halafu mimi mwenyewe ningeweza kujimangaiza kuona namna gani ambayo ninaweza nikamuonea na si kufanya kwa kitu ambacho nataka kufanya kwa sababu huo ni zaidi ya uwaji mama wangu utasamehe kwa hiyo Unajua mimi nimechoka na tabia zako. Juzi umemtukana na mteja. Jana umemwaga pombe ya mteja. Na leo vile vile umemwaga tena pombe. Hivyo hasara gani ambayo unaona tia mimi? Eh? Naongea na wewe. Alafu cha kushangaza hivyo wewe ndio kwanza kubeba ujauzi. Mbona sisi wote tumezaa lakini hamna ujinga ambao unaona nifanyia mimi hapa? Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Hivyo unajua yule mteja ulivomtoka unadhani anarudi tena hapa kuna pombe. Eh? Yeni wateja wakija hapa ndo wanakunywa ndo napata yeye kukulipa wewe mchahara. Sasa unaponifukuzia wateja unataka mimi nifanye nini? Sasa mimi naondoka. Yaani nikirudi nikuta hapo ushaondoka. Yaani naomba kabebe basha yako ile uondoke. Nisikukute tena huko ndani. Ukakafuta sehemu yote ukakae lakini mimi basi nimechindwa mazi. Mama, naomba unisamee mama wangu. Mimi sijafanya makusudi kumtukana wale mteja. Sijafanya makusudi kabisa wala sijafanya makusudi mimi kumwaga pombe. Nilikuwa tunajisikia vibaya ndio maana pombe imenidondoka. Naomba unisamee mama wangu. Bahati mbaya na kuahidi haki ya Mungu tena. Haita kuja kujiudia tena. Hivyo bahati mbaya umtukanie mteja. Bahati mbaya unamwaga pombe kama hivi ya wateja. Yaani wewe bahati mbaya mimi unaandisha hasara, si ndio? Nimekwambia mimi naondoka. Nikirudi Mwasi nisikukute tafadhali. Kabele basha yako ndani. Uende ukatafute maisha sehemu nyingine. Nafikiri mbele huko utapata msaada mwingine lakini mimi msaada wangu leo umeishia hapa. Yaani naomba tu nielewe. Msaidie mwasa mimi nitaenda wapi? Mimi nishamaliza na wewe. Yaani naondoka hii nikirudi. Mama, we, usinishike. Mama yako mimi nimekuzaa wewe. Yaani maana kusaidia imekuwa sababu. Mpaka unalipa hasara kila siku. ya kusema kwamba hii nimetokea tu kama dharura kwa sababu shida zinapotokea hakuna mtu ambaye anapanga eti ni leo namba hiyo nipate shida au kesho hakuna lakini nimetokea mkono wewe ndio mtu pekee eh wewe ndio doni hapa hakuna mtu ambaye asiye kukujua jeli bwana jeli imeshasaidia watu wengi bwana eh afu kizingatia hali yake jinsi ilivyo hii ndugu yangu kwa kuvu kwa kulala huyu tayari hakuna pale tulipokuepo ndio hivyo kashani ya kambi na kimi nitampeleka wapi Ongeza mzee. Hiyo ni swala zito sana. Nigumu sana. Alafu kama ukijua mimi na chumba hicho kimoja. Naishi vipi na shemeji yangu chumba kimoja? Silaha mwezi ndugu yangu. Ninaelewa ni ngumu. Ni ngumu lakini katika shida basi Mungu atupia naye ataweka wepesi. Eh? Mimi sina hapa kumpeleka huyu. Alafu kuzingatia ndugu yako mimi ndo alishani. Yaani maji yameshafika shingoni doni. Eh? bana 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 usifanye hivyo bana wacha saidi watu wengi bosi wangu bana eh? pale kila mtu anakusifia wewe wewe doni yani uko na shida zako pote doni mimi refresh yani 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 kanamaliza kwa naomba basi nisaidie yani achukue muda mrefu yani siku mbili tatu tu tunamaliza hii swala acha kulipaga bwana wewe eh 
kufanya sio cha uungwana. Yaani usio uungwana kabisa. Haukupaswa kuattend haya ambao umeattend ndugu yangu. Kumbuka mimi ni binadamu sio, mimi ni kama rafiki yako. Kwa nini umenifanyia hivi? Hmm? Okay, guys. Mimi nimechoka kukumbilia. Eh, ni kama ni mtu ni mtimu eh. Wewe unazungumza tu kirahisi rahisi kwa sababu hajakuta wewe. Wewe unafanya tu kirahisi rahisi kwa sababu sio upande wako. Kumbuka yule mtoto wa kike. Eh? Alipo angalia hali yake anakuwa nayo, alafu namfukuza usiku kweli unatakiwa ndio wapi? Mimi nitakupa na jua safe kwa wapi? Mtajua kwamba nakutana na mazungumzo gani? Mtezi Mungu akwata tafuta. Nimechoka. Eh, nimechoka kwa nani? Kaambia ondoke. Sasa ndugu yangu mimi kila siku kukusaidia na kusaidia wewe tu. Kila siku kusaidia. Ni kusaidia wenzetu ah. Ila nyinyi ndio tutusaidia nyinyi. Tukianza kusaidia nyinyi, kusaidia nyinyi, kusaidia nyinyi, kusaidia nyinyi. Mimi si kwamba sana wote. Sikiliza nikwambie. Hii dunia ndugu yangu. Ulichonifanyia mimi si kana kwamba labda mimi nimefurahishwa nacho. Hii ni dunia hiyo siku itakukuta na kukuta utashinda mtu akuweza kujia naye. Si fair wewe. Kwa sababu wewe unamkataba sana na Mungu. Si ndio hiyo eh. Basa unaondoka bana. Haina shida bana. Mimi nakwenda ila tutakuja tutakuja wewe utakuja utakumbuka kwenda. Bana. Kwa 
nao nitahakikisha napata huduma zote zitakiwa. Atapata mahitaji yote atakiwa. Ili kuhakikisha kwamba nyie wote unakuwa vizuri katika misingi hiyo. Sawa. Kukua na mali nisikie huru nisikie kwa kibali kabisa. Sawa. Mimi nashukuru kaka yangu. Na wala sitegemea kama nitakuja nitatokea hivi kwa sababu kwa ulimwengu wa sasa hivi 